ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷംലി വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പല ആപ്പുകളുടെയും വെബ്സൈറ്റുകളുടെയും പ്രൊമോഷൻ പോസ്റ്ററുകൾ നല്ല ഒരു മൊബൈലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയോ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ഡിസൈനിങ്ങ് ഇത്തരം ഡിസൈനിങ്ങൾ മൊബൈലിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ഡിസൈനിങ്ങിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ബിഗ് സെല്ലാബും കോഡ് എഫ് എം എല്ലും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഡിസൈനിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര് യു ഐ ഡിസൈനിങ് ആണ് അതായത് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഡിസൈനിങ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് സമസ്തയുടെ ഓൺലൈൻ മദ്രസ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ പോസ്റ്ററാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നീ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുക എങ്കിൽ എനിക്ക് അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏതായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈ വീഡിയോയിൽ സമസ്തയുടെ ഓൺലൈൻ മദ്രസ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ പോസ്റ്റർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യം ആപ്പിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുന്നു ശേഷം മിക്സിൻ്റെ അടിച്ചു ഇനി പിക്സൽ ലാബിലേക്ക് വരികയാണ് പിക്സൽ ലാബിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ ഈ ആപ്പ് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിത്രം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത ചിത്രങ്ങളെല്ലാം മിക്സൽ ലാബിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ശേഷം ഒരു മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പിക്സൽ ലാബിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ പിക്സൽ ലാബിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഈ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എറേസ് കളർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് അല്പം നമ്മൾ ടോളൻസ് കൂട്ടി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റിയ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ആ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് പിക്സൽ ലാബിൻ്റെ വലത് വശത്ത് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ലെയറിൻ്റെ ചിത്രം കാണാം അത് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ലെയറുകളുടെയും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇത് ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇതിൽ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാനും ഹൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റ് രണ്ട് പിക്ചറുകൾ നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ അതായത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്നു വരുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ആ ദൃശ്യം ഉള്ള ആ സീനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മൊബൈലിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീനിന് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന് വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കുകയാണ് വൈറ്റ് കളർ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിനോട് യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളിലുള്ള ആ സ്ക്രീന് റെഡിയാക്കി വെക്കണം ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്നു വരുമ്പോഴുള്ള ആ സീൻ നമുക്ക് ഈ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിനോട് യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തു വെക്കാം ഈ മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തു വെക്കാം മറ്റുള്ള സ്ക്രീനുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇവ രണ്ടിനെയും സെലക്ട് ചെയ്ത് മെർജ് ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ ലെയറാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇനി വേണ്ടത് ഇതും നാം മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി മെർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ ലെയറിൻ്റെ നാല് വശങ്ങളിലുമായി കളയേണ്ട ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ടാകും അത് ഇറേസർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മായ്ച്ച് കളയുക സൂം ഉപയോഗിച്ച് സൂം ചെയ്ത് അതിനെ ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയുക അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ലെയർ നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആ സ്ക്രീനാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആദ്യം ഈ ഒന്നാമത്തത് അങ്ങോട്ട് ഒരു മൂലേഖല മാറ്റിക്കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ ഒന്നാമത്തത് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഉള്ളിൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് വൈറ്റ് തന്നെ ആക്കാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മൊബൈലിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തു വെക്കുക ആ ലെയർ മെർജ് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തതിൽ ചെയ്തതുപോലെ അതിൻ്റെ നാല് വശങ്ങളിലുമുള്ള ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ റേസ് ചെയ്ത് കളയുക
മൂന്ന് സ്ക്രീനുകളും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്ന് സ്ക്രീനുകളെയും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ലെയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലെയറുകളെ മുകളിലേക്കും താഴോട്ടും മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ഷാഡോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഒന്നും കൂടെ ഭംഗിയാകും നടുവിലത്തേതിന് ഷാഡോ കൊടുത്തു അതുപോലെ മറ്റു രണ്ടെണ്ണത്തിനും നമ്മൾ ഷാഡോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ഷാഡോയുടെ റേഡിയസ് അല്പം കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇനി അതൊരു പി എൻ ജി ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വർക്ക് സ്പേസ് തുടങ്ങാം വർക്ക് സ്പേസിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതും എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടുമാണ് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശേഷം ക്യാൻവാസിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിറം ഒരു വൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുന്നു ആദ്യം ക്യാൻവാസിൽ ഒരു ഷേപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരു സ്ക്വയറാണ് എടുക്കുന്നത് അതിന് കളർ കൊടുത്തിട്ട് ശേഷം അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമായി ക്യാൻവാസിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു ലെയർ എടുത്ത് അതിന് കുറുകയായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേ നിറം തന്നെ നൽകുന്നു ഇനി ഇവ രണ്ടും മെർജ് ചെയ്യുകയാണ് മെർജ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഇനി അതിലേക്ക് മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ഫോണിൻ്റെ ചിത്രം കൊണ്ടുവരുന്നു യോജിച്ച സ്ഥാനത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഇനി നേരെ കോഡ് ഓഫ് എം എൽ വന്ന് സമസ്ത ഓൺലൈൻ മദ്രസ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ശേഷം അത് പിക്സൽ ലാബിലേക്ക് വന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് യോജിച്ച ഫോണ്ടും കളറും സൈസും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ എന്നുള്ള ഒരു പി എൻ ജി നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പി എൻ ജി യോജിച്ച സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്കിൻ്റെ ക്യു ആർ കോഡാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യു ആർ കോഡ് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്യു ആർ കോഡ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഈ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ഗൂഗിൾ പ്ലേ എന്നുള്ളതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐക്കൺ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഐക്കൺ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ക്യാൻവാസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു കറുത്ത നിറമുണ്ട് ആ കറുത്ത നിറം നമ്മൾ ഇറേസ് കളർ ഉപയോഗിച്ച് കളയുകയാണ് അതിന് സൂം ചെയ്ത് കളർ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്പം ടോളൻസ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് അതിൻ്റെ സമസ്ത ഓൺലൈൻ മദ്രസ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് അത് ഈ ഐക്കണിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് യോജിച്ച കളറും യോജിച്ച സൈസും ഫോണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് എപ്രകാരം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരെ ഗോഡ് എഫ് എം എൽ വരുന്നു പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് ഗെറ്റ് എഫ് എം എൽ കൊടുത്ത് നേരെ പിക്സ് ലാബിൽ വന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു യോജിച്ച നിറവും യോജിച്ച ഫോണ്ടും നൽകി അത് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസാണ് നമ്മൾ ഇനി മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ലേണിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഐക്കണാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വൃത്തത്തിൽ തന്നെ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിന് ഷാഡോ കൊടുക്കുന്നു ഷാഡോയിൽ റേഡിയസ് അല്പം കുറയ്ക്കുക ശേഷം സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് അതിന് യോജിച്ച ഒരു ഫോണ്ടും നൽകി കളർ കൊടുത്ത് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഈസി ആക്സസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഐക്കണാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് നീല നിറത്തിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നിറം മാറ്റണം പിന്നെ അത് വൃത്തത്തിലാക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ടാസ്ക്കാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഇറേസ് കളർ ഉപയോഗിച്ച് കളയുകയാണ് ശേഷം കളറിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ശേഷം ഷേപ്പ്സിൽ നിന്ന് ഒരു സർക്കിൾ എടുക്കുക വൈറ്റ് സർക്കിൾ എന്നിട്ട് ലെയർ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വന്ന് ഈ ലെയറിനെ മുകളിലേട്ട് ആക്കുക അതിനോട് യോജിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ സൈസ് റെഡിയാക്കുക
അങ്ങനെ മെർജ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ലെയറിന് നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ ഷാഡോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് അതിന് ടെക്സ്റ്റും കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈസി ആക്സസിബിലിറ്റി എന്നാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനും ഇതുപോലെ സർക്കിൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അതിൽ ഈ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് മെർജ് ചെയ്യുന്നു ഷാഡോ കൊടുക്കുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ളതും കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഐക്കണാണ് ഇതിന് കളർ മാറ്റുന്നു സർക്കിൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അതിന് മെർജ് ചെയ്യുന്നു ഷാഡോ കൊടുക്കുന്നു സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ താഴെ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളതും അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നമ്മുടെ ഒരു അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതിന് പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് എൻ്റെ പേ വർക്കാണ് എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ തിരിച്ചറിയുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ നമ്മളത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ പേര് ഷംലി കമാലി എന്നുള്ളത് നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു ലോഗോയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ ഐ ഡി വെച്ചിട്ടാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയകൾ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡിയിലൂടെ എന്നോട് പങ്കുവയ്ക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ പോസ്റ്റർ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴി